മുട്ടക്കോഴി വളർത്തുന്ന ആളുകൾ നിരവധിയാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നായിരിക്കും മുട്ടക്കോഴികളെ ആളുകൾ വാങ്ങുന്നുണ്ടാവുക കടകളിൽ നിന്ന് ചില ആളുകൾ വാങ്ങിക്കും ഗവൺമെൻറ് അപ്രൂവ്ഡ് നഴ്സറികളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കും പല വീടുകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കും വഴിയോര കച്ചവടക്കാരിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കും അങ്ങനെ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നായിട്ടായിരിക്കും മുട്ടക്കോഴികളെ പല കർഷകരും വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വണ്ടികളിലൊക്കെ വെച്ച് ഇപ്പോൾ തമിഴന്മാർ കുറേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവരും ഒരു കൊട്ടകളിൽ ആക്കി വഴിയോരങ്ങളിലൂടെ മൈക്കൊക്കെ വെച്ച് വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് കച്ചവടക്കാർ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവരിൽ നിന്നും പല ആളുകളും വാങ്ങിക്കും അത്തരത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വിൽക്കുന്ന ആളുകളെ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിൽക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കും മുൻപ് ഫം ടെക് മീഡിയയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ഞങ്ങളാദ്യം കരുതിയത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഇടണോ എന്നുള്ള കാര്യമായിരുന്നു കാരണം ഫം ടെക് മീഡിയ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്തരം മുട്ടക്കോഴി വളർത്തുന്ന കർഷകരെ കൂടുതലായി ഈ രംഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഒപ്പം അതിനോടൊപ്പം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ അവർക്ക് നൽകുക എന്നൊക്കെ എന്ന എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ കോഴി വിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്കും ഈ വീഡിയോ ഒരു തടസ്സമാകുമോ എന്ന് ആദ്യം കരുതി പക്ഷേ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ തെറ്റായ ഒരു കാര്യം പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെ വിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലിടുന്നത് കോഴി വിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കോഴിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കോ എതിരുള്ള ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ പക്ഷേ ഇത് ഒരു കള്ളത്തരത്തിലൂടെ ഈ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിൽക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അത് തെറ്റാകും കാരണം ഇത്തരത്തിൽ മുട്ടക്കോഴി വളർത്തുന്ന വിഭാഗം ആളുകൾ ഒരു സാമ്പത്തിക നിലവാരത്തിൽ ഒരുവിധം താഴെ നിൽക്കുന്ന നമ്മളെ പോലെ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളായിരിക്കും കൂടുതലും ഈ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുന്നുണ്ടാവുക അത്തരത്തിൽ വീട്ടമ്മമാരും പല ചെറുകിട വരുമാനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പല ആളുകൾ ഇത്തരത്തിൽ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വാങ്ങി വഞ്ചിതരാകുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു അറിവ് കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഇടുന്നത് അതുകൊണ്ട് വഴിയോര കോഴിക്കുഞ്ഞ് വിൽക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകളും ഇത്തരത്തിലാണ് എന്നുള്ള വാദമൊന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു വിഭാഗം ആളുകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ പ്രതികരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്ന് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ആ വീഡിയോയിലേക്കൊന്ന് കടക്കാം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഞാൻ വഴിയോര കച്ചവടക്കാരിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഞാൻ ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് കൂട്ടറിൽ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരു കൊട്ടയിലാക്കി അട്ടിയിട്ട് അവർ മൈക്കിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് കോഴിക്കുഞ്ഞ് ഗിരിരാജ നാടൻ കോഴി ഇത്തരത്തിലൊക്കെ പ്രചരണം നടത്തി വിൽക്കുന്നതായി കണ്ടു അപ്പോൾ തന്നെ വണ്ടി നിർത്തി ഞാൻ ഒരു പത്ത് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വാങ്ങി അവർ ഏഴ് കുഞ്ഞിന് നൂറ് രൂപ എന്ന നിരക്കിലാണ് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊടുക്കുന്നത് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കോഴികൾ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചിട്ടുള്ള കോഴികളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോഴികൾ മുഴുവനും വെള്ള കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഈ കോഴി എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റ് ലഗോൺ കോഴിയുടെ പൂവൻ കോഴികളാണ് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വൈറ്റ് ലഗോൺ കോഴി എന്ന് പറയുന്നത് മുട്ട ഉൽപ്പാദനത്തിന് പ്യുവർ മുട്ട കോഴിയാണ് നമ്മൾ കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ വെളുത്ത മുട്ട വാങ്ങിക്കാറുണ്ട് അത്തരത്തിൽ വെളുത്ത മുട്ട ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മുട്ടക്കോഴി ഇനമാണ് വൈറ്റ് ലഗോൺ കോഴി ഈ കോഴിയുടെ ബ്രീഡ് ആ കോഴിയുടെ മുട്ട വിരിയുന്നതിന് ശേഷം അതിനെ സെക്സിങ് ചെയ്യും സെക്സിങ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന് തരംതിരിക്കും അത്തരത്തിൽ സെക്സിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പൂവൻ കോഴികളെ മാറ്റി നിർത്തും പൂവൻ കോഴികൾ ആ ഹാച്ചറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട വിരിയിക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് പൂവൻ കോഴികൾ വേസ്റ്റ് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുട്ടത്തോട് പോലെ വേസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ് പൂവൻ കോഴികൾ പിടക്കോഴികളെ ഇവർ ഫാമുകളിൽ മുട്ടയ്ക്കായി നിലനിർത്തും ബാക്കിയുള്ള കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇവർ ഇതുപോലെ ഇത്തരത്തിൽ കേരളത്തിലേക്കാണ് മെയിനായിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ കയറ്റി വിടുന്നത് എന്ന് പറഞ
നുണ പ്രചരണം നൽകി കർഷകർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നു വളരെ ചെറിയ തുകയ്ക്കാണ് ഇവർക്ക് ഇത് കിട്ടുന്നത് ഏകദേശം ഈ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ അൻപത് പൈസ ചില ഫാമുകളിൽ നിന്ന് വെറുതെ തന്നെ കിട്ടും അത്രയേ ഉള്ളൂ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വില അപ്പോൾ ആ പൂവൻ കോഴികളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കളറടിച്ച് ഇവർ വണ്ടികളിലാക്കി ഇതുപോലെ പത്ത് രൂപയ്ക്കും പതിനഞ്ച് രൂപയ്ക്കൊക്കെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ വിലയ്ക്ക് ആളുകൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നു ഇത്തരത്തിൽ വളരെ ചെറിയ തുകയ്ക്ക് ഇവർ കർഷകർക്കും അതുപോലെ വീട് വീടാന്തരം കയറി ഇറങ്ങി അത് വഴിയോരങ്ങളിൽ ചെറിയൊരു ഷീറ്റ് കൊണ്ട് മറച്ചിട്ട് അത്തരത്തിൽ ആ കൂടിനുള്ളിലാക്കി ഇവർ വിൽക്കും പല ആളുകളും ഇത് വാങ്ങും നമ്മുടെ വീട്ടമ്മമാർ അതുപോലെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇതുപോലെ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വാങ്ങും അവർ തീറ്റ കൊടുത്തി ഇതിനെ വളർത്തി വലുതാക്കിയും ഏകദേശം ഒരു നാലാഴ്ച കഴിയുന്നതോടുകൂടി ഇവരുടെ ഈ പെയിൻ്റ് അടിച്ച തൂവലുകളൊക്കെ പോവും അതിനുശേഷം പുതിയതായി വരുന്ന എല്ലാ തൂവലുകളും വെളുത്തിരിക്കും ഈ കോഴിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത പൂവൻ ഒരു കിലോ മാക്സിമം ഒരു കിലോ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം മാത്രമാണ് വരിക അപ്പോൾ എത്ര തീറ്റ കൊടുത്താലും ഇവർക്ക് നമുക്കൊരു വെയ്റ്റ് എന്ന നിലയ്ക്ക് ആവില്ല മീൻസ് നമ്മൾ തീറ്റ കൊടുത്തു അതിനെ ഇറച്ചിക്ക് വിൽക്കാം എന്ന് കരുതിയാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായും തെറ്റും കാരണം നമുക്കത് വർക്കൗട്ടായി കിട്ടില്ല തീറ്റ നല്ലപോലെ കഴിക്കുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ ഇറച്ചി തൂക്കം വരാതിരിക്കുകയും ആകുമ്പോൾ കർഷകർക്ക് അത് നമുക്കൊരു ലാഭം എന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഒരു വരുമാനം എന്ന രീതിയിലേക്ക് അത് ആകില്ല അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അതൊന്ന് രണ്ടാമതായിട്ടുള്ളത് ഇതെല്ലാം പൂവൻ കോഴികളായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുട്ട ഉൽപ്പാദനവും നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ നടക്കില്ല അപ്പം അതുപോലെ ആയി കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വഞ്ചിതരായി ഈ മേഖല വിറ്റോൾ കുറേയൊക്കെ ചത്തുപോകും ഇവർ വാക്സിനേഷൻ കാര്യങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കില്ല ലൈറ്റൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കില്ല അങ്ങനെ കുറേ ചത്തുപോകും ചത്തു പോകാതെ കിട്ടിയാൽ തന്നെ അത് പൂവൻ കോഴികളായി മാറുകയും ചെയ്യും ഇത്തരത്തിൽ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പം നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ളത് രണ്ട് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇത് രണ്ടും പൂവൻ കോഴികളാണ് പക്ഷേ ഒരു കോഴിയുടെ അധികം പെയിൻ്റ് അടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം അത്തരം കോഴിയെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാല് നോക്കിയാൽ അറിയാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കാല് നല്ലോണം വെളുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കാല് ഏകദേശം കറുത്തിട്ടായിരിക്കണേ അപ്പോൾ ഈ കോഴിയുടെ പെയി മേലിൽ അധികം പെയിൻ്റ് ആയിട്ടില്ല ആയതുകൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത് ഇതിൻ്റെ ഈ കൊക്കിൻ്റെ തുമ്പ് ഭാഗം നോക്കിയാൽ ഈ ഭാഗത്തും അതുപോലെ മൂക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ കറുത്തിരിക്കും അതിനുള്ള കാരണം ഈ പെയിൻറ്റിൽ മുക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഇതിനെ ചൂട്ടത്തോ അല്ലെങ്കിൽ വെയിലത്തോ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഈ കളറ് ഈ ഭാഗത്ത് പിടിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിൽ നിറം വരുന്നത് ഇതുപോലെ തിരിച്ചറിയാനാകും ഒന്നത് രണ്ടാമതായി ഈ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരെ വിലക്കുറവിൽ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനെട്ട് രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ വിരിയിക്കാനുള്ള ഹാച്ചിങ് എഗ്ഗിൻ്റെ വില അപ്പോൾ നമുക്കത് മുട്ട ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് രൂപയുടെ മുട്ട വാങ്ങി വിരിയിക്കണമെങ്കിൽ ഏകദേശം മൂന്ന് രൂപ മുതൽ അഞ്ച് രൂപ വിരിയിക്കാനുള്ള കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് അവർ ഈ കോഴിയെ ഒരിക്കലും എട്ട് രൂപയ്ക്കും പത്ത് രൂപയ്ക്കൊന്നും കൊടുക്കില്ല അവർക്കത് വർക്കൗട്ട് ആവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു തട്ടിപ്പ് നടത്തിയാൽ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ചെറിയ തുകയ്ക്ക് ഈ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ വളരെ ചെറിയ തുകയ്ക്ക് നിങ്ങൾ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കൂടുതലും തമിഴന്മാരാണ് ഈ ഒരു തരത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൂടുതലായിട്ടും ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നത് നമ്മൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോയ സമയത്ത് ഇവർ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വഴിയിൽ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കുന്നു അമ്മമാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഈ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വാങ്ങിക്കുന്നു അപ്പോൾ വളരെ പറ്റിക്കപ്പെടാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഇത് ഗ്രാമശ്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഗിരിരാജ നാടൻ കോഴി കരിങ്കോഴി ഇത്തരത്തിലുള്ള കോഴികളാണ് എന്നുള്ള നുണകളൊക്കെയാണ് ഇവർ പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ഇതൊന്നുമല്ല ഇതെല്ലാം പൂവൻ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇത് വെളുത്ത നിറത്തിലാകും വെയിറ്റ് വരികയും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രത്യേകം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മൾ പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ ചുവപ്പ് മഞ്ഞ അതുപോലെ പല നിറത്തിലുള്ള നീല കളറിലുള്ള കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അന്ന് ആ രീതിയിലായിരുന്നു കളറടിച്ചായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ നാടൻ കോഴി ഇനത്തിലേക്ക് അറിയപ്പെടുന്ന അതുപോലെ
തരത്തിലുള്ള കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ വിപണിയിൽ വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാകേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് കരുതുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റായി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാത്രം ചെയ്താൽ പോരാ അതിനുള്ള അതിന് താഴെ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തിയാൽ മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുക ആയതിനാൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ചാനലിനെ കുറിച്ചുള്ള ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോയെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം തീർച്ചയായും രേഖപ്പെടുത്തുക അറിവിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വരുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ